Muy buenas, muy buenas tardes, Randy, para ti y todas las personas que en estos momentos están siguiendo la, la mesa redonda. Yo creo que es una información importante que se le está transmitiendo a todo nuestro pueblo y que sigue ayudando a elevar la percepción de la población en su participación en el enfrentamiento a esta enfermedad. Como se ha advertido, la, la OMS eh, ha estado planteando que la pandemia de, de este coronavirus continúa acelerándose en el mundo y hay muchos países que están en esta batalla. Algunas cifras, estas cifras son públicas, no, no las voy a ampliar, algunas cifras hablan de que hasta el día de ayer 164 países con 305.275 casos confirmados han obtenido casos. Y ha, la muerte, y ha provocado ya la muerte a más de 4,24% de la población. Por lo tanto, la mortalidad ha seguido creciendo en, la, en los últimos días. Si, mando, si ustedes recordarán, empezó con una mortalidad fue de un 2% y ha venido creciendo significativamente en la medida que se ha ido desplazando al resto de la región. Si aún eh, se plantea que está presente casos confirmados en 164 países, la OMS habla de transmisión en 92 países. Sigue siendo China, por la, por la gran envergadura de su epidemia, junto a Italia en estos momentos, Estados Unidos, España, Alemania, Irán y Francia, los que están reportando el mayor número de casos. En la región de las Américas ha afectado ya 31 países, esas son las, las cifras de cierre del día de hoy, todos los países eh, informan y actualizan solo una vez al día, nosotros trabajamos con las cifras oficiales, aunque generalmente los medios empiezan a hablar de otros dos números. Estamos hablando ya del 88,5% de los países de la región y hay también 11 territorios de ultramar que están afectados. Llama la atención el tema de Estados Unidos, que ya reporta mmm, en todos sus estados casos confirmados con 26.000. 47 y 340 fallecidos. Sigue también con un número importante de casos en la región, Canadá, Brasil, Chile y Ecuador en ese reporte, en ese orden, a partir del día de ayer. Y cuando hablaba de la preocupación de la OMS, es una preocupación que es razonable por la alta transmisión de este virus y como expliqué, por la alta letalidad. Y es importante que, que todos entendamos, porque hay una interpretación errónea en muchas ocasiones de, de esta enfermedad que se piensa que solo afecta a las personas mayores. Y si bien son los que eh, han afectado el mayor número de fallecidos en no orden estadístico, no quiere decir que personas que han estado graves y también hayan fallecido, de ahí que es importante que todos participemos en el control de ellos. Nuestro país, como se ha explicado, desde, desde el inicio ha tenido un plan, un plan que se ha venido trabajando, se ha estado aplicando en las mesas redondas. No se ha dejado de hacer ninguno de los componentes que han estado presentes en el plan, eso es importante. A veces hablamos aquí de medidas de refuerzo, pero son medidas que se van incrementando a partir de lo que se ha venido trabajando desde que el mes de enero se aprobó toda la, toda la actualización del plan, su perfeccionamiento, de acuerdo a las experiencias internacionales. Por lo tanto, todos los componentes vinculados a la vigilancia, de la organización de los servicios, porque empezamos con un número limitado de servicios, pero se ha ido incrementando a acuerdo de las necesidades que hemos tenido. La capacitación del personal, no solo del organismo de salud, sino de otros sectores, también se ha venido eh, manteniendo. Nuestros científicos han estado actualizándose eh, y aportando a los protocolos de tratamiento que hoy estamos aplicando en el país. No se ha detenido ni un minuto eh, los grupos de trabajo que están vinculados al desarrollo científico, el componente comunicacional que es muy bueno que ha sido, que ha sido eh, efectivo. De hecho, nosotros eh, hemos estado actualizando toda la información diaria, el, el cierre de cada día, y a partir de todo ese trabajo, hoy tenemos un sistema de vigilancia que nos ha permitido, al cierre del día de hoy, tener identificados 40 pacientes que están eh, confirmados. De esos 40 pacientes, 17 han sido de otras nacionalidades y 23 han sido residentes de nuestro país que han regresado de un viaje al exterior o que han estado vinculados con personas que han estado eh, en el exterior. Por lo tanto, no falta que nosotros tengamos hoy personas en Cuba, a partir de que es una enfermedad que puede eh, 
estar de manera asintomática, si una persona puede ser portada de la bebida, estar en un periodo de incubación de ella, o pueden haber personas que circulan, que, que de manera asintomática cursan con su, con su enfermedad. Hay una importancia que puede haber casos en el país que no tengamos identificado hasta este momento, aunque estamos haciendo un grupo de acciones vinculado a todo lo, eh, la pesquisa el diagnóstico que hemos estado haciendo, después me voy a referir eh, a eso. Solamente actualizar que, que de estos 40 casos, todos conocen, es un paciente fallecido y solamente tenemos, mantenemos los tres casos graves que se han estado informando en, en el país, dos casos eh, críticos eh, que se mantienen en el IPK y un caso grave que tenemos en el hospital de, de Bien. Se habló de un cuarto caso, de entrada, pero realmente fue un caso que, que evolucionó muy favorable y, y, y por lo tanto lo que mantenemos son estos sí, casos. Son cuatro, o sea, hubo en algún momento una confusión, son tres casos graves. Bueno, realmente lo que estuvo todo, eh, poco tiempo evaluado en esa condición y, y se resolvió y, y sigue teniendo una estabilidad clínica y lo, y lo aclaro porque sé que en alguna en algunos mensajes estaba preguntando que si había un cuarto caso ¿no? nos mantenemos esos tres con un equipo de trabajo que lo está recibiendo de manera eh, estable y con una amplia experiencia ya vamos a comenzar a algunas altas ya tenemos pacientes que han evolucionado, que han evolucionado bien. Han pasado ya los 14 días. Y ya en las próximas horas, de hecho, hoy estábamos evaluando algunas saltas de la por la tarde, y algunos que ya se han estado previ previendo trasladarlo a sus países porque han evolucionado de manera eh, favorable. Hay un tema vinculado a esto que también ha estado eh, relacionado con la pregunta de por qué a los 8 días. Y desde el inicio lo hemos estado preguntando, ¿qué apareció al octavo día? Esta enfermedad tiene un periodo de incubación dos hasta 14 días, es decir, que en cualquier momento de ese tiempo la persona puede debutar con la enfermedad. Y está reconocido que es entre 2 y 7, como promedio 5 al quinto día, pero hay quien puede debutar a los 10 días de ese pues, expuesto. Y tiene que ver con la respuesta de cada individuo a la exposición con, con, este, con este virus. Yo creo que sobre los datos hoy se salió, se estuvo hablando de la conferencia de prensa esta mañana y puede ser útil eh, no, no repetirlo, ¿verdad? para la población y centrarnos en las medidas, en algunas medidas que estamos, que estamos planteando. Nosotros vamos a ratificar, mantener toda la vigilancia epidemiológica de la frontera, porque van a seguir entrando cubanos que están en este momento en el exterior, pero todo lo que tiene que ver con el reforzamiento que teníamos ahí y, to, y, y en el examen cada uno de los viajeros que entra, se va a mantener dentro del sistema. Por otro lado, se explicó, el primer ministro lo decía, todos los viajeros residentes en el país se les va a aplicar aislamiento de la vigilancia de ese día en instituciones que ya todas las provincias tienen y están habilitando con este fin. Y empezar mañana, ¿no? Ya, no, no, ya comenzamos ayer. Es decir, desde, día, desde el día de ayer ya hay personas que han estado ya eh, así, que lo hemos estado llevando a estos centros de aislamiento. Comenzamos primero por grupos específicos de alto riesgo, por un grupo de, de personas que venían de y los llevamos a estos lugares, pero ya toda la provincia, como se explicó, tienen que dar las condiciones, y algunas están terminando de crear las condiciones para poder tener el aislamiento en estos lugares. Y es importante que el pueblo lo entienda, es decir, ¿por qué es importante llevarlo a estos lugares? Y es que el periodo de incubación que expliqué dura 14 días. Y eso cuida a la familia, cuida al individuo, cuida a la comunidad de estar seguro que cuando llegue no nos va a afectar una, una, una familia determinada. Hay un grupo de organismos que han estado participando en, en esta organización y hay un grupo de elementos que explicó el primer ministro que no me voy a, a referir a ellos. Hoy se hizo un análisis con todos los territorios y se han creado condiciones para ello. Tantos extranjeros que se mantengan en el país y se encuentren alojados en hoteles, hemos reforzado la vigilancia en los hoteles. Se explicó, los turistas irán a los hoteles, ahí tendrán una vigilancia estrecha, igual que los trabajadores de los hoteles, que van a estar junto a ellos en, do, en dos evaluaciones al día para saber de, si alguno de ellos puede tener alguna sintomatología y poder actuar de manera inmediata, aunque en este, en este sector el proceso de preparación y capacitación también ha sido eh, importante. Otra medida, Randy, que, 
que, que hemos estado mm, reforzando la vigilancia médica diaria en, en el personal, en, en la población. Esa tía que, que hablaba eh, en, cuando preguntaba sobre esto. Y es que nosotros necesitamos saber todos los días cómo está la población cubana. Y por eso es que hemos sumado a todos nuestros médicos, nuestras enfermeras y también a los estudiantes. Sé que ha habido alguna incomprensión en algunos lugares sobre, sobre este tema, pero los estudiantes de medicina, desde que deciden esta carrera, saben que tienen que participar en todos los procesos vinculados a la, a la salud del, del pueblo. ¿O alguna incomprensión quizás vinculada al tema de la protección de los, de los estudiantes? Eso he eh, visto imágenes que, que se ha estado garantizando. Nosotros eh, le garantizamos nuestro grupo a todos los estudiantes de medicina. ¿sí? Se lo enviamos a todas las universidades para que pudieran utilizarlo. Aunque, en el caso de los estudiantes, la acción que, que decidimos con ellos durante toda la pesquisa no es la atención directa a pacientes. Es decir, se lo explicó, eh, se explicó, además son, son los años que ya tienen alguna vinculación con la vivienda, pero es para conocer e identificar la vivienda si hay alguien que tiene algún síntoma respiratorio y entonces poderlo informar al consultorio y el consultorio haría las acciones sobre ese individuo o sobre, o sobre esa familia. Pero tenemos poder evaluar prácticamente saber de toda la población, en eso hemos estado buscando entre las medidas que están teniendo, no solo que participen medios sino también las organizaciones de masa de la comunidad, los CDR, la federación, porque es importante en esta etapa que se ha definido poder conocer cuántas personas hoy tienen síntomas respiratorios. Y de manera, el control más efectivo se puede tener. Y de manera particular, de manera particular hay alrededor de 47.000 personas que han ingresado al país en los últimos 15 días, que es el periodo de incubación. Por lo tanto, a esos hemos dado indicaciones de poderlo ir y tocar en la puerta saber si están aislados en la vivienda, están aislados con la, con la familia que convive en la vivienda, para saber si en alguno de ellos puede haber síntomas y poder actuar de manera eh, oportuna. Eso se convierte hoy, junto a la que está tomando el país, en uno de los elementos más importantes, porque la acción de poderlo identificar y aislarlo permite cortar una cadena de transmisión. Y no lo dejo solo ahí. Y en esto hago un llamado también al, al pueblo porque es importante que la persona participe. Muchas veces la población esconde los síntomas. Nos ha pasado con los viajeros que llegan, pero nos pasa también cuando se va a la vivienda y se esconde los síntomas y no saben que están exponiendo al resto de la, de la familia. Otro eh, tema que, que es importante ha sido la, el trabajo que hemos preparado con los grupos vulnerables las instituciones de, de asistencia social, es decir, los, eh, los centros médicos psicopedagógicos, los hogares de ancianos, hay medidas específicas para esto, por la vulnerabilidad que tienen. Y si en un momento hicimos un llamado para que los adultos mayores tratar, hoy lo estamos llamando a tratar de que no salgan de la vivienda. Es importante, por la vulnerabilidad que tienen, que los adultos mayores no estén en la calle. En cualquiera de los escenarios donde puede estar puede haber una persona que puede transmitirle esta enfermedad. Lo que hay es que lograr que la familia le logre garantizar los recursos que necesita. Y hay una mirada diferente que estamos también trabajando en conjunto del sector de la salud con la organización de masa de saber cuáles son los ancianos que viven solos y por qué manera eh, diferenciar. Tratar de llevarles a todos. Cuba tiene 2,2 adultos mayores y alrededor del 15% de esas personas hoy viven, hoy viven solos. Hay otro tema que lo voy a ratificar de nuevo, porque aún cuando lo hemos dicho en varias oportunidades, no solo de nosotros, lo han estado eh, bueno, eh, informando, es que no puede haber nadie con síntomas respiratorios en ninguno de los centros, ni educacionales, ni laborales, y a veces se contemporiza con ese, con ese problema, es decir, todo el mundo piensa que no es y nadie sabe. Entonces, eso es una responsabilidad no solo individual, es responsabilidad también de las administraciones, no, per, no permitir que haya personas con síntomas respiratorios en cualquiera de estos, de, de cualquiera de estos lugares que nos pueda generar una, una transmisión. Por otro lado, eh, es importante realizar un proceso de, de desinfección de los lugares. Es decir, lo, lo decíamos el otro día de la utilización del hipoclorito de sodio eh, en, a nivel de todas las instituciones para que la persona pueda desinfectar la superficie y las manos de, de las personas. Esos son temas que son, que son importantes para, para el trabajo que estamos desarrollando. 
hay grupos especializados para poder visitar, vigilancia de la, de, de la institución y también todo lo que tiene que ver con las medidas de nuestro personal que lo estamos garantizando. Quería plantear algo diferenciado que estamos incrementando en esta, a partir de esta semana y es la necesidad de reducir los niveles de actividad de las instituciones del sistema de salud para liberar capacidades, equipo, proteger la población y también proteger a nuestro, a nuestro pueblo. ¿Qué significa eso? Y nos refiero específicamente que vamos a suspender paulatinamente la actividad quirúrgica electiva en las instituciones hospitalarias. La actividad quirúrgica electiva es la, aquella actividad quirúrgica que es programada, que, que es aquella que no compromete la vida de las personas y que se puede desplazar en un tiempo y nos permite solo poder eh, quedarnos con aquella que sí compromete la, la, eh, la vida del paciente, aquella cirugía que puede ser de urgencia, la cirugía que está vinculada al cáncer, la cirugía que está vinculada al trasplante, porque son las oportunidades para la vida de las personas. Pero hay algunas que, que, no, que no comprometen de manera eh, directa en este momento eh, y que se pueden desplazar para otro momento. Eso nos evita tener que utilizar capacidades, tener que proteger también al pueblo que no entra a los hospitales en el medio de, de estas circunstancias y también poder proteger equipo y tecnología para casos que puedan agravarse. También hemos decidido vincular este asunto de programar los casos que sea en los casos que sea posible la consulta externa y la realización de complementarios complejos y desplazar e incrementar las la, la consultas en las comunidades, así que la población pueda acceder mejor al policlínico y que no a los hospitales para poder eh, atenderlo, aunque las consultas aquellas que también comprometan eh, la vida de las personas las vamos a mantener también en las instituciones hospitalarias. Estamos evaluando otros servicios, estamos evaluando otros servicios que son de que tomaremos decisiones en los próximos días para tener lo menos posible a la población y también a nuestros profesionales. Está en el llamado que se ha estado haciendo de, eh, de que la población cada vez esté menos en lugares, en lugares públicos. Hay un otro tema que yo creo que es importante, la población lo va a entender, que es suspender las visitas a las instituciones hospitalarias. Los cubanos estamos acostumbrados que cuando hay un, tenemos un familiar ingresado siempre damos 5, 3, 4, 10, en ocasiones las más. Y nosotros, eso, eso, eso es una práctica que solamente se ve en Cuba porque realmente en el mundo, en los hospitales, no se permite el tránsito de esa cantidad de personas dentro de una institución hospitalaria. Sin embargo, estamos previendo que cada paciente pueda tener su acompañante y ese es el acompañante que estaría con la relevo pertinente, no visita. pero no visita a las eh, instituciones. Otra medida que también va a permitir que la población tenga que no, que no acceda a los servicios de salud para trámite que puede postergarse es que vamos a prolongar la vigencia de los certificados de medicamentos para tarjeta control seis meses más. Por lo tanto, que se le vence el certificado en el mes de marzo no tiene que ir a consultar a renovar el certificado para comprar su medicamento. Ese, ya las farmacias tienen indicaciones que durante seis meses más les válido. Y nos pusimos de acuerdo también con el Ministerio de Comercio para que ese mismo procedimiento lo siguiera con las dietas médicas. Por lo tanto, el que se le vence la dieta médica ahora en el, en el mes de marzo no tiene que ir a renovar su dieta porque se le va a sentar en, en la bodega hasta seis meses más la vigencia de la que existe. Es decir, son trámites que normalmente se hacen de rutina vinculados al seguimiento de una enfermedad, pero que permite que la población no, no acceda. Hay, hay eh, Randy, como expliqué, otro grupo de acciones que estaremos incrementando en los próximos días. Estamos evaluando cada momento, cada día lo, lo que tenemos que hacer, pero que sí tenemos que lograr dentro de este plan eh, de medidas que hemos estado reforzando que la población participe, como explicó el primer ministro, en, en, de manera responsable en toda eh, su protección. Nosotros creemos que mm, hay buenas experiencias, estamos aplicando buenas experiencias y tenemos la posibilidad en Cuba de poder contener y evitar una transmisión de envergadura de este virus, pero solo si todos participamos.